masalah hari ini, hari ini. Inflasi Indonesia kini berada di 5,9 persen, sementara pertumbuhan ekonomi ada di angka 5,7 persen. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi ditargetkan harus lebih tinggi dibandingkan inflasi. Salah satu faktor penyebab turunnya inflasi pangan, menurut Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arif Prastio, usai menghadiri peringatan Hari Pangan Sedunia di Kota Pekalongan, Jawa Tengah pada 10 November, dengan gencarnya pelaksanaan operasi pasar atau bazar pangan murah di berbagai daerah. di mana hingga awal November, pihaknya bersama instansi terkait telah melaksanakan 125 kali bazar pangan murah di 25 provinsi dan 56 kabupaten dan kota. Selain itu, dia meminta para kepala daerah menggunakan dana alokasi umum serta juga dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau senilai 2,17 triliun rupiah demi menjaga inflasi. Masing-masing Pemprov, Pemkap itu sudah bisa melakukannya. Nah, pertumbuhan ekonomi kalau boleh ya, itu harus lebih tinggi daripada inflasi. Tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi kalau inflasinya tinggi. Sedangkan inflasi yang bisa kita jaga adalah inflasi dari volatile food. Data Badan Pusat Statistik lanjut Arif menunjukkan indeks harga konsumen pada September 2022 sebesar 112,75 atau turun 0,11 persen dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 112,87. Karena itu diharapkan besar pangan murah dapat meningkatkan serapan hasil petani, peternak, dan lain lokal sekaligus menjaga stabilisasi harga komoditas pokok dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan.